突发状况。就在最近，一则令人揪心的消息传来：全红婵竟然被曝光住进了医院。这消息一出来，可把大家给急坏了。要知道，对于运动员们来说，身体那可就是他们在赛场上拼搏战斗的有力武器。全红婵自然也不例外。一般要是普通的小病痛，对医基本上都能帮忙解决。可现在都到了需要住院的程度了，那相对而言，情况肯定是比较严重的。想想全宝才刚刚归队没多久。怎么就住进医院了？这着实让大家心里充满了担忧和疑惑。大家都清楚，在奥运会那样的大赛结束之后，全红婵就回到老家休整了挺长的一段时间。而且，在这个假期当中，全红婵还收到了来自各地的邀请，去参加各种各样的商业活动或者公益活动。毕竟，她可是两届奥运会的金牌得主。他的知名度那是有目共睹的，影响力可不小，所以各地都想着借助他的名气，这股东风，来给自己本地提升一下影响力。这从某种程度上来说，也算是人之常情。毕竟人家邀请他去参加活动，那也是付出了相应报酬的。然而，这样频繁的出席各类活动。带来的后果就是让全红婵的身体变得愈发疲惫不堪了。基本上，她后来更新的所有动态，不是在赶去活动的路上，就是凌晨还在飞机上，这都成了常有的事了。要知道，全红婵年纪还小，这样高强度的行程安排，对她那尚还年幼的身体来说，无疑是一个不小的挑战。而且回到老家之后，和两年未见的父母亲人团聚了，亲人那可都是把所有的爱一股脑的倾注到了全红婵身上，在饮食方面也就难免有些放纵了。这不，归队之后，教练陈若琳一看到全红婵，都着实被惊了一下，因为全红婵变得胖乎乎的了。大家都知道。全红婵跳水的绝妙之处就在于那入水时近乎零水花的精彩表现，可实际上，这里面的关键因素之一就是运动员的体重的够轻才行。对于跳水运动员来说，控制体重早就已经成为他们日常训练当中必不可少的一部分了。可想而知，全红婵这下要重新回到正常的训练状态中去。那得付出多大的努力？所以教练陈若琳就专门为全红婵制定了严格的训练计划。可谁能想到，就在结束了一次普普通通的日常训练之后，全红婵突然表示自己身体很不舒服，这可把大家给吓坏了。于是乎，整个团队那是丝毫不敢耽搁，火速就把全红婵送往医院去做检查了。医生经过一番仔细的检查之后表示，全红婵的停止训练，好好休息一段时间才行。这个消息一传开，那些一直支持他的粉丝们心里别提多难过了。要知道，对于运动员来说，哪怕只是一次轻微的生病，都有可能会对整个运动生涯产生影响。全红婵那可是不可多得的天才运动员。他的一举一动可都紧紧牵动着全国人民的心。据了解，是在日常训练的时候不小心出的状况，竟然把腰给扭到了，而且脚踝也受了伤。听说他那腰部疼得可厉害了，每动一下，想必都是钻心的痛吧。据说脚踝也都肿得老高了，看着就让人心疼不已。要知道，对于一个跳水运动员而言，这样的伤势可绝不是小事，那可真的是容不得半点马虎。您想想看，跳水这项运动，那可是要从十米高的跳台上纵身一跃而下的，在这个过程中，腰部和脚踝的状态起着至关重要的作用，直接关系到能不能顺利的完成那些高难度动作。要是这两个部位受了伤，影响可就太大了。
不过，让我感到特别欣慰的是，全红婵的教练陈若琳一直都寸步不离地守在她的身边。也许有些朋友还不太清楚，陈若琳在跳水界那可绝对是个传奇般的人物。她自己本身就是奥运冠军，在赛场上那可是留下了无数的辉煌时刻。退役之后，她又投身到教练这个角色当中。凭借着自己丰富的经验和专业的素养，培养出了不少出类拔萃的优秀选手。这次全红婵住院，陈若琳就仿佛是一个操心不已的大姐姐一样，对全红婵那叫一个悉心照料，方方面面都照顾得无微不至。据说她不光精心照顾着全红婵的饮食起居，把全红婵的生活安排得妥妥当当的。让他能住得舒服，吃得健康，而且还常常陪着全红婵聊天，耐心的开导他，帮他排解心里的烦闷和担忧。全红婵还只是个十几岁的小姑娘，正处在事业蒸蒸日上、一片大好的阶段，突然之间受伤住院了，这心里得多难过，肯定会觉得特别委屈，特别失落。而在这个时候，陈若琳的陪伴和开导，那对于全红婵来说，简直就像是最好的良药一样，无比珍贵，给了她莫大的安慰和鼓励，让她能在病痛中感受到温暖和力量。不过，就在全红婵被爆出住院治疗之后没多久，身为她的教练，陈若琳立刻站了出来，还专门发文回应这件事了。他在微博上留言说道：“希望全红婵能早点好起来，跳水池在等着你。”就这么简简单单的一句话，却显得格外温暖，而且充满了力量。从这句话当中，大家也能大致感觉出来，全红婵的情况应该还没有那么严重。只要她能踏踏实实的好好休息，配合治疗，应该很快就能出院了吧。这也算是给大家吃了一颗小小的定心丸。网友们看到陈若琳教练的这条留言之后，也都纷纷踊跃留言，表达自己的心意。有的网友说：“这小姑娘真是太棒了，希望她能快点好起来，再回到我们面前，继续给我们带来精彩的表现。”还有的网友感慨道：“运动员真的是太辛苦了。”每次比赛背后，那可都是藏着无数的辛酸和汗水，咱们可得多理解理解他们。从这些网友的留言当中，其实还是能够很明显的看出来，大众对于全红婵，更多的还是抱着支持和理解的态度，都希望她能早日康复，继续在跳水赛场上绽放光彩。说实话。看到这样真挚又纯粹的师徒情，我真的是挺感动的。在竞技体育这个圈子里，教练和运动员之间的关系有时候确实挺复杂的，会受到各种各样因素的影响。但是陈若琳和全红婵这对组合，却给我们完完全全地展示出了一种最纯粹、最美好的师徒关系，就像一束光照进了这个圈子里。让人心里暖暖的，也让我们看到了体育界那些温暖又动人的情谊。全红婵这次的伤病，确实是挺让人担心的。毕竟腰伤和脚踝伤，对于跳水运动员来说，那可都是大忌，影响可太深远了。虽然到现在为止，我们还不太清楚他具体需要多长时间才能恢复过来。不过可以肯定的是，这势必会对他接下来一段时间的训练以及比赛产生不小的影响。回想起全红婵一路走来的成长历程，真的是让人感慨万千、唏嘘不已。这个从小生活在广东农村的小姑娘，凭借着自己与生俱来的天赋。再加上后天坚持不懈的努力，一步一个脚印，就这么一步步的走到了世界跳水领域的最顶峰，那是多么不容易的事儿！他每一次跳水，就仿佛是在跳一场优美的芭蕾一样，身姿优雅轻盈，却又蕴含着满满的力量，让人看得如痴如醉。
，全红婵的成功可不仅仅是他个人努力奋斗的结果，更是凝聚着中国跳水队这几十年来持之以恒、不懈努力的心血，是整个团队共同铸就的辉煌。现在，全红婵遇到了职业生涯当中的第一个大坎儿。不过，我始终坚信。在陈若琳如此悉心的照料之下，他一定能够顺利的度过这个难关的。毕竟他还那么年轻，未来的日子还长，还有着无限的可能在等着他。我们大家都满心期待着看到他能够早日重返赛场的那一天，再次展现出那种惊艳全世界的跳水风采，继续在跳水的舞台上绽放属于他的光芒。之前，全红婵前往澳门参加活动的时候，发生了这么一件事。当时她在听讲座，结果被场馆内的冷气吹得实在是太难受了。于是，她就很自然地将手背放在了苏炳添的大腿上取暖。就这么一个小小的举动，没想到却遭到了好多黑粉的恶意攻击。更有甚者，居然说全红婵不自尊自爱。真的是让人特别气愤，一个这么不经意的、再正常不过的小举动，居然引发了这么严重的舆论风波，这可真是让人意想不到，也实在是太不应该了。也许运动员们在获奖成名之后，看起来是风光无限的，可又有谁能真正看到他们背后所付出的那些艰辛努力和无数的汗水？这些。都是咱们这些普通人难以想象的。全红婵成名之后，一些网友的那些风言风语，还一度让他特别困惑。毕竟在他看来，那些都是很正常的举动，怎么就会被网友们过度解读成那样了？所以，咱们大家对于全红婵，还是要多给予一些支持与理解，少一些无端的猜忌。让他能够心无旁骛地在跳水这个领域继续发光发热，去享受更多属于他的荣耀吧。这也是咱们作为观众对他最好的祝福和支持。秋冬季气候多变，不止像全红婵这样的年轻人，尤其对于中老年人来说，身体抵抗力相对较弱，更需要格外关注健康问题。一、注意保暖防寒。天衣适时适量。随着气温逐渐降低，中老年人要及时增添衣物。早晚温差大时，早上出门可以多穿一件外套，像轻便的风衣、薄毛衣、开衫等，便于根据温度变化适时增减，防止着凉感冒。到了寒冷的冬季，要穿上足够厚的棉衣、羽绒服等保暖外套，搭配围巾、帽子。手套，重点护住头部、颈部、手部这些容易散热的部位，因为热量很容易从这些部位散失。做好保暖，能有效维持身体的正常体温，调节室内温度、湿度。室内环境也很关键，适宜的温度和湿度能让人感觉舒适且有助于健康。可以使用暖气。空调等设备将室内温度保持在18至22摄氏度左右，这个温度区间既不会让人觉得寒冷，又能避免因温度过高导致室内外温差过大。一冷一热容易引发身体不适，同时利用加湿器或者在室内放置水盆等方式，将室内空气湿度维持在 40% 至 60%。可缓解因空气干燥引起的呼吸道不适、皮肤干燥等问题，尤其在北方有暖气的地区，空气往往比较干燥，更要注意调节湿度。二、合理饮食调养，增加营养摄入。秋冬季人体需要更多的能量来维持体温和日常活动。中老年人饮食上要保证营养均衡且充足，适当增加富含蛋白质的食物，比如瘦肉、鱼类、蛋类、豆类以及奶制品。蛋白质有助于维持肌肉量，增强身体抵抗力。多吃一些富含维生素的新鲜蔬菜和水果，像胡萝卜
、菠菜、苹果、橙子等，维生素能提高身体的抗氧化能力，增强免疫力，帮助身体抵御疾病。此外，适量摄入一些温热、易消化的食物，如热汤、热粥等，既能暖身，又有助于消化吸收。饮食清淡，少油腻。不过也要注意饮食清淡，避免过于油腻、重口味的食物。秋冬季，人们往往喜欢吃一些高热量、高脂肪的食物来御寒，但过量摄入这类食物容易导致血脂升高、肥胖等问题，增加心血管疾病等发病风险。烹饪方式，尽量选择清蒸、水煮、炖等。减少油炸、油煎等高油脂的烹饪方法，例如可以多吃清蒸鱼、水煮青菜、炖排骨等菜肴。三、适度运动锻炼，选择适宜运动项目。适度运动对于中老年人保持身体健康十分重要，但要根据自身身体状况选择合适的运动项目，像散步、太极拳。八段锦等都是很不错的选择，这些运动强度相对适中，对关节的冲击力较小，且有助于活动筋骨，增强心肺功能，调节气血循环。如果身体条件允许，也可以尝试慢跑、骑自行车等运动，但要注意控制运动强度和时长，避免过度劳累。注意运动安全和频率，在运动前一定要做好热身准备活动，如活动手腕、脚踝、拉伸腿部、腰部肌肉等，让身体各部位充分预热，预防运动损伤。运动时要遵循循序渐进的原则，从少量、低强度开始，慢慢增加运动量，每周保持三至五次的运动频率为宜。每次运动三十至六十分钟左右，具体时长可根据个人体力情况灵活调整。另外，遇到恶劣天气，如大风、雨雪天，最好选择在室内进行一些简单的运动，像原地踏步、室内瑜伽等，确保运动安全。四、保持良好作息。规律睡眠，充足且规律的睡眠对于中老年人增强免疫力、恢复体力至关重要。每天尽量保持固定的作息时间，早睡早起，建议晚上十点左右上床睡觉，早上六至七点起床，保证七至八小时的睡眠时间。秋冬季白天时间变短，夜晚变长，更要养成良好的睡眠习惯。避免熬夜，睡前可以通过泡热水澡、喝一杯温牛奶、听舒缓的音乐等方式帮助放松身心，提高睡眠质量。劳逸结合，除了保证夜间睡眠，日常也要注意劳逸结合，避免长时间连续劳作或久坐不动。每工作或活动一段时间后，适当休息一下，活动一下身体。伸伸懒腰，走动走动，让身体得到放松和恢复，这样有助于维持良好的身体状态，提高工作和生活效率。五、加强疾病预防，预防呼吸道疾病。秋冬季是呼吸道疾病的高发季节，中老年人要格外注意预防，尽量少去人员密集、空气不流通的场所，如商场、电影院等。如果必须去，最好佩戴口罩，减少与病毒、细菌的接触机会。平时要注意保持室内空气流通，定期开窗通风，每天通风二至三次，每次三十分钟左右即可。另外，根据自身身体情况，可在医生的建议下接种流感疫苗、肺炎疫苗等，增强对相关疾病的抵抗力。关注心脑血管疾病，天气变冷会使血管收缩，血压容易升高，增加心脑血管疾病的发病风险。中老年人要定期测量血压、血糖、血脂等指标，按时服用降压、降糖。
、降脂等药物，控制好病情。一旦出现头晕、心慌、胸闷等不适症状，要及时就医，不可大意。同时，保持心情舒畅，避免情绪过于激动或紧张。因为情绪波动也可能诱发心脑血管疾病的发作。六、注重心理健康，保持积极心态。秋冬季天气阴沉，日照时间短，容易让人产生消极情绪。中老年人要学会调整心态，保持积极乐观的生活态度。可以多参加一些社交活动，如和老友聚会、参加社区活动等。通过与人交流沟通，排解不良情绪，丰富精神生活，培养兴趣爱好，培养自己感兴趣的爱好，也是保持心理健康的好方法。比如书法、绘画、下棋、养花等，将注意力集中在自己喜欢的事情上，不仅能打发时间，还能从中获得乐趣和成就感，让心情更加愉悦。有助于身心健康。总之，中老年人在秋冬季要从生活的方方面面多加留意，通过做好保暖、合理饮食、适度运动、规律作息、疾病预防以及关注心理健康等多方面的措施，来维持身体的良好状态，健康度过秋冬季节。